Mutfağımdan herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için uygun bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alıyorum. Zeytinyağı ısındıktan sonra üzerine bir tane yemeklik olarak doğranmış soğan ve 2-3 çeşitli sarımsak ekleyerek sarımsak ve soğanı güzel bir şekilde kavuruyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçayı e, ben karışık bir salça tercih ettim. Sizler domates ya da biber salçası tamamen damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Şimdi salçanın da kokusu çıkana kadar salçayı da kavuruyorum. Üzerine bir su bardağı yıkadığım kırmızı mercimeği ekliyorum. Ve bir tane de geniş güzel doğradığım patatesi ekliyorum. Mercimek ve patatesi ekledikten sonra şöyle güzel bir şekilde harmanlayıp şöyle 4-5 dakika olacak şekilde soteliyorum. Kavuruyorum yani. Şimdi suyunu veriyorum. 2,5 su bardağı kettle'da kaynattığım suyu ekliyorum. Tuzunu atıyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra e, ocağımı kısık ayara getirip tencerenin kapağını kapatıp mercimekler suyu çekene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi mercimekler suyu çekti. Çok az bir su kaldı. Artık tam bu kıvamdayken ocağı kapatıyorum. Ve üzerine bir su bardağı bulgur ekliyorum. Ben burada e, esmer bulgur kullandım ama bulguru tamamen siz damak tadınıza göre e, kısırlık bulgur, köftelik bulgur ekleyebilirsiniz. İnce olması yeterli. Bulgur ekledikten sonra şöyle güzel bir şekilde bütün hepsi iç içe geçecek şekilde karıştırıyorum ve tekrar tencerenin kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika demlendirdim. Harcımı yoğurmak için genişçe bir yoğurma kasesine aktarıyorum. Bulgurlar içinde şişti. Oldukça katı kıvamlı bir harç oldu. Şöyle kaşıkla biraz havalandırıyorum soğuması için. Baharatlarını ekleyerek devam edeceğiz. Nane, karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biber kullandım. Sizler damak tadınıza göre miktarları ayarlayabilirsiniz. Ben hepsinden birer çay kaşığı kullandım. Ve şimdi yoğurma aşamasına geçiyorum. Bütün malzemeler bütünleşene kadar yani iç içe geçene kadar baharatları harcımıza yedirene kadar yoğuracağız. Sizlere kıvamını da şöyle yakından göstermeye çalıştım. Ve şimdi yeşilliklerini ekliyorum. 10 dal dereotu, 10 dal da ince ince kıydığım maydanozu ekleyerek tekrardan yoğuruyorum. Artık şeklini verebiliriz. Yanıma bir miktar su aldım. Ellerimi suyla nemlendirdim. Bu aşamada elinizi nemlendirerek yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Ceviz büyüklüğünde toplar yaparak şeklini veriyorum. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Burada tamamen tercih size kalmış. Harcımın tamamını şekillendirdim ve şimdi geçiyorum diğer aşamaya. Tarifimizi farklı kılan kısım tam da burası. Her topun üzerine bir yemek kaşığı olacak şekilde bol sarımsaklı yoğurt döküyorum. Ve 
ve son olarak üzerine sos ekliyorum. Sos olarak tereyağı, nane ve kırmızı toz biber kullandım. Yani bir mantı sosu hazırladım. Sizler bu aşamada salçalı bir sos da kullanabilirsiniz. Ya da sadece tereyağı da ekleyebilirsiniz. Artık tamamen bundan sonra sizin damak zevkinize kalmış. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle mercimek mantısı yaptık. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.